irmãos, hoje que temos que pôr nessa noite, só para a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios, capítulo 7. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15. Observa a afirmação que Deus vai fazer. Aleluia. Para mim e para você. É Deus afirmando algo. Louvado seja o nome do Senhor. Acerca. Aleluia. Da oração que fizer este lugar. A palavra de Deus que estarão abertos meus olhos. E atentos os meus ouvidos. Aleluia. A oração que fizer este lugar. Ei. Vou repetir para você entender. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. A oração que você, que você fizer neste lugar, o seu clamor aqui nessa noite, a, a sua permissão, o seu agradecimento, o seu saqueiro.
aquele que habita os poderes de Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi o Senhor é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço passarelo e da peste deliciosa. Ele te convidará as suas telas e de mais a tua asa seguro. A sua verdade é escuro e próprio. Não temerás para o futuro, nem a sede que foi de dia, nem a peste na escuridão e nem a mortandade na sola do dia. Meu cairão tomado, dez mil à tua direita, mas Tu não serás atingido, somente com os teus olhos, olharás e verás o castigo e a recompensa do ciclo, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, a tua barata, não é o mal que sucederá, é para alguma, chegará a tua tenda, porque os teus anjos dará ordem do respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão as suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás.
Porque já aprendi a contentar no que tenho. Verso 12. Sem estar abatido, sem também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter necessidade como a padecer necessidade. Ei, um homem que passou de
Porque a doutrina do anticristo já está instalada por aí, inclusive... É de Deus. Não estou dizendo aqui, mas inclusive tem até coisas dentro da igreja que é do anticristo. É de Deus. É. A injustiça, aí vai por aí afora. É de Deus. Se vocês não sabem, já começou a perseguição aqui no Brasil contra as igrejas evangélicas. É verdade. Né? Forte. Amados? É verdade. Vocês estão vendo o Papa dando uma passeada por aí? Em alguns países, principalmente agora, papo que, nenhum Papa foi até é, ao Iraque, ao Irã, esses lugares aí, e o Papa está lá no Oriente Médio. Né? Qual que é a ideia deles? Ele está começando com aqueles caras lá, presidente do, do, do Irã, do Iraque, vai começar aqui lá com o pessoal da Arábia, aquela coisa toda, sabe para quê? Para ter. A ideia deles é o quê? A unificação das religiões. Você sabe o que é unificações? Unir as religiões e ter só uma religião. Mas é a religião que eles querem. Amém? Amém. É o cristianismo é o quê? É verdade. O cristianismo é salvação. O cristianismo não é religião. Amém. Ele é Jesus. Glória a Deus. Então vocês é tomam muito cuidado porque quando começaram a acontecer essas coisas, já foi falado isso, não me lembro quanto tempo atrás, três anos, quatro, cinco anos atrás. Isso foi falado pelo Papa primeiro. Amém? Emmanuel Macron. Vou falar um pouquinho dele aqui rapidinho, Emmanuel Macron, que é o presidente francês, né, que é o primeiro-ministro da, da França, né, e outros estão falando na ordem mundial. 